ഇഷ്ടമില്ല ഇവന്മാർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല മണ്ടന്മാർ അതായത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിലും കയറി ആ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർ കഴിക്കുന്ന അത് വിടെ അത് വിടെ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ലെവലാണ് മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കത്തോ ലൈക്ക് അടിക്കത്തോ ഗ്രൂപ്പിൽ കേറ്റാവോന്ന് ചോദിച്ച് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷം ആകാനായിട്ട് പോവാണ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു വർഷമാണ് ഈ ഒരു യൂട്യൂബർ എന്താണ് നമ്മുടെ എഫ് എഫ് കെ വൈസിൽ കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കിയിരുന്നു ഇതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട ഇക്ക ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ എടുത്തു തന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കേറ്റിക്കൽ റിപ്ലൈ ഇക്ക തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ മെമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്നഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് തിരക്കാണ് കാരണം ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇക്കാക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ ഇക്ക പറയും ഞാൻ എടുക്കുന്നതാ ഇപ്പൊ പിള്ളേർ സമാധാനം തരുന്നില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരാൾ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ഒരാൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണമെങ്കിൽ അവനെ അവൻ്റെ ചാനല് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഏ അവൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എഫ് എഫ് കെസിൽ കയറണം എന്ന് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവൻ്റെ ആ വീ ആധാർ കാർഡ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധാർ കാർഡ് എന്തെങ്കിലും പ്രൂഫ് മേടിക്കണം ഇതെല്ലാം ഒരാൾ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേര് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് പേരെയും ഇതെല്ലാം മേടിച്ചിട്ട് കയറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യമല്ല അപ്പം പറയുന്ന കേൾക്കണം അവ എന്തുകൊണ്ട് കയറുന്നു എല്ലാം ചോദിച്ചാലും എല്ലാം കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കയറ്റാൻ പോയി സമയം എടുക്കും സമയം എടുക്കും വെയിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്കൊക്കെ എന്ത് മാത്രം ക്ഷമയുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ക്ഷമ വേണം ഇതിനൊക്കെ ഇക്ക അതുപോലെ തന്നെ സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇക്ക എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ അവനെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്ക പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ആ ഒരു വാക്ക് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എത്ര നാളത്തെ ചെയ്യൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടുള്ളവരും മീറ്റപ്പ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നല്ലോ മീ ഗെയിമറ മീ ഗെയിമറ അന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നുമല്ല ഒരു ഫസ്റ്റ് മീറ്റപ്പ് അല്ലേ അന്ന് ഫ്രീ ഫയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അന്ന് മെമ്പർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ായിട്ട് <laughs> 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 ഇക്കാരെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള ചാറ്റ് എല്ലാം ഇക്കാരെ കയ്യിലുണ്ട് ഇക്കാരെ ആ ഒരു ഫോണിൽ വാട്സപ്പ് മാത്രമേ ഓണാവൂ ഉള്ളു അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് നിനക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ കാണിച്ചു തരാം ഇത്തായിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് സഹിതം ആ ഒരു വീഡിയോ അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രാക്സോ ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മേമ ഇക്കായ്ക്ക് അയച്ച ആ ഒരു വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അതായത് അവരുടെ ചാറ്റിന്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാനാണെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ലൈവ് കണ്ടിന്യൂ കേട്ടോ ആ ബ്രോ പക്ഷേ നമ്മുടെ എഫ് എഫ് കെ വൈസിയിൽ ഇനിയിപ്പം ഡിസംബർ ഇരുപതിന് ശേഷം പുതിയ ആൾക്കാർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതൊരു നിയമമാണ് അത് ഇക്കായിട്ട് പാലിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല ഇക്കാക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് കേറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഡിസംബർ ഇരുപത് അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കേറ്റാൻ പ
മീറ്റപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളും ബുക്ക് ചെയ്ത് കുറേ മീറ്റപ്പിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് എത്ര പേരാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീറ്റപ്പ് കഴിയുന്നവരെ പുതിയ ആൾക്കാർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം എടുത്ത് നമ്മുടെ മീറ്റപ്പിന്റെ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും വരും കേട്ടോ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വരും വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി വെച്ചു കാരണം ആ എങ്കിൽ പിന്നെ മീറ്റപ്പിന് ഒരുപാട് പേരാവും പിന്നെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല മീറ്റപ്പിൻ്റെ തലേ നിന്ന് കയറുന്നവരുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള വിഷമാവും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡിസംബർ സമയത്തൊന്നും കയറ്റാത്തത് ഇല്ലല്ലോ ബ്രോ ഗ്രൂപ്പിലെ റൂൾസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ബ്രോ അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മീറ്റപ്പ് കഴിഞ്ഞു പാവം കഴിഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിയുള്ളൂ ബ്രോ നാളേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ചേർക്കോ കണ്ട ക്ഷമ വേണം കേട്ടോ കാരണം ഇക്കത്തെ മനഃപൂർവ്വം കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തതൊന്നുമല്ല ക്രിയേറ്റർ ആരാ അപ്പൊ ക്രിയേറ്റർ ഒന്നുമില്ല ബ്രോ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒത്തിരി മുമ്പ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും റൂൾസും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ബ്രോ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഏത് ബ്രോയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ബ്രോയെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എപ്പോഴെങ്കിലും റിപ്ലൈ കിട്ടും കേട്ടോ റിപ്ലൈ കിട്ടത്തില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴും മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും റിപ്ലൈ കിട്ടും കാരണം ഇനി ജാഡയാവുണ്ട് റിപ്ലൈ തരാത്തതൊന്നുമല്ല തിരക്കാവുണ്ട് റിപ്ലൈ തരാത്തതാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റും ഭയങ്കര റൂൾസ് ആണ് ഈസി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എഫ് എഫ് കേസിലൂടെ കയറാൻ പറ്റാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയണം വെറുതെ നമ്മുടെ ചുമ്മാ ഒരു പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയറുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഐ ഡി പ്രൂഫിന്റെ ഫോട്ടോ ആയിക്ക് ആധാറോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ രണ്ടിന്റെ ഫോട്ടോ രണ്ട് സൈഡ് ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ പ്രൂഫ് സഹിതം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും കാരണം ഇവൻ എന്താണ് നവംബറിൽ അമ്പത് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ ഇക്കായോട് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറ്റാവോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവന് നൂറ് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ എഫ് കെ സി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവൻ ആടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം അവിടെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സൈക്കോ പ്രോയ്ക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ എഫ് എഫ് കെ സി ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ഷമ വേണം നമ്മളിത് ഒരിക്കലും ഒരു ആ നമ്മളിത് ഇതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല വരുന്നത് ഇക്ക റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇക്ക റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ഇതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കൂട്ടണ്ട ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ കാര്യമാക്കുന്നവർക്ക് കാര്യമാക്കാം മനസ്സിലാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒളിക്കാനും മറയ്ക്കാനും ഒന്നുമില്ല പറ്റാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണവും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്ക അവൻ്റെ വീഡിയോസ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അതിന് രണ്ടിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളും റീസണും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായതെന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് ചിരിയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് അവൻ പുതുതായിട്ടൊരു ണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടന്റിലോട്ട് പോവാം വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ ലെങ്ത് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അറിയാം എന്താണല്ലോ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നീടാ നീട് നീട് നീ വീഡിയോ ലെങ്ത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിരുന്നാണ് കാണുകയും ചെയ്യണം എനിക്കെന്താണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്കിയിട്ട് വേറെ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്
എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂസ് വേണം അവർക്ക് ഇപ്പൊ അവരെ അണ്ണന്മാരെ ചാനലൊക്കെ ഡൗൺ ആയി കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രവൈസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ വ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഓരോരുത്തരെ അണ്ണ അണ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സൈക്കോ ബ്രോയോട് എവിടെയോ എന്തുവാ നീ ആയി എന്ത് ഫോക്കസ് മൈ മീൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ വ്യൂസ് കിട്ടുമെന്ന് ആണല്ലാത്തന്മാര് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു നന്നായി വരുന്നു അവൻ അറിയത്തില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ അവന് വേണേൽ പറഞ്ഞോ അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും അതായത് അവന്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ല ഈ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയില് അവന്റെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ ആ ഒരു വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അത് അവന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആരോ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും പോയില്ല ആദ്യം ആ ഒരു വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ എന്താണെന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണും അവന്റെ ചാനൽ ഇപ്പൊ വ്യൂസ് ഡൗൺ ആയി കാണുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും കുത്തിപ്പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് അവൻ ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല യൂട്യൂബേഴ്സും അതായത് പുതിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പല യൂട്യൂബേഴ്സും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മൈമിനെ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എഫ് കെ വിസിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോയിലൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോ പ്രോയോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു സൈക്കോ പ്രോയോട് അങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ കൊണ്ട് വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആക്കി പിച്ചു അവന്റെ ചാനൽ കളഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കുത്തിപ്പൊക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം കുത്തിപ്പൊക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിനക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായെന്ന് അതിൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല അതിനുള്ള വിവരം ഇവിടെ അവൻ എന്ത് വീഡിയോ കളഞ്ഞെന്ന് പറയണേ എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനുള്ള കുറച്ചെങ്കിലും നന്ദി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നീ ഇതൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല ഇവനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ആ എഫ് ഒക്കെ വിളിച്ച് സെക്കൻഡ് മീറ്റപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ സ്റ്റേജ് കയറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത്രേ ഉള്ളു ഇല്ലേക്കാ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പറയണം ഇന്ന് കുറെ നേരെ അവനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മഹാനാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ ാണ് <laughs> 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 അങ്ങനെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന എടുത്തോണ്ട് വന്നാണ് ഇക്ക ആദ്യം മുതലുള്ള യൂട്യൂബർ അതിനുള്ള ബഹുമാനം നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയും തുടങ്ങി അവിടെ കുമ്പി കുത്തിയിരിക്കുക നമ്മളെ കൂട്ടാനായിട്ട് എനിക്ക് മഹിംബ്രോട് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ സൈക്കോ പ്രോ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവന്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് അവൻ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞു കുറച്ചു മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താണ് എന്ത് വീഡിയോ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആക്കണമെന്ന് യൂട്യൂബറിന്റെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അപ്പൊ അത് അവ യൂട്യൂബർ അല്ലായിരുന്നു ഉറങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു അന്ന് അവൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ഞെക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു അത് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ അവൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ ഓക്കെ നേരോ എന്താണ് നമ്മുടെ സൈക്കോ ഇവനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല അവനൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഈ ആരും പ്രകാരം ചെയ്തതാണോ അല്ല ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ അവനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു വെറുതെ ചുമ്മാ താളം വെണ്ണാണ് ഇവനൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തണ്ടാവില്ല ഇവനൊക്കെ ആണെങ്കിലേ മറ്റേ സാധനം പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അതവിടെയാണ് ടാക്കണം എന്നാലേ പറ്റു
ഞാൻ അത് നേരെ കൊണ്ടിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി ഇടും അല്ലാതെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണാനൊന്നും പോകത്തില്ല ആരും കാണാതെ പോരെ നമ്മുടെ വ്യൂസ് അവിടെ കിടക്കും നമ്മുടെ വാച്ച് അവർ അവിടെ കിടക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പം താളം വേണ്ടിയാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് സിമ്പതി മേടിക്കാനായിട്ടേ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവണേ പൊട്ടം വരെ നീ ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നീ ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും മണ്ടന്മാരാക്കണം എല്ലാത്തിനെ നീക്ക് ആരെയാ മണ്ടനാക്കുന്നത് നീക്ക് വേറെ എല്ലാരും പോയി മണ്ടനാക്കാൻ എന്നെ മണ്ടനാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആണെങ്കിലും അപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു റൂൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അത്രയും നമ്മളോട് അത്രയും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മളായിട്ട് ഒരു ഹേറ്റും ഇല്ല നമ്മളോട് അത്ര സ്നേഹത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാ മീറ്റപ്പിനും വന്നതാണ് മാസ്കും എന്നിട്ട് അത്രയും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വരെ നമ്മളാണെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തിയെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂൾ റൂൾ ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാണ് ഓക്കെ അതൊന്നും ഇവന്മാര് പറയുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ ഇവിടെ എഫ് എഫ് കെ വിധത്തിലുള്ളവർക്ക് മറ്റേ എന്താ ഏത് മറ്റേ സാധനം കാണിക്കുന്ന പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എത്ര പേര് വീഡിയോ ചെയ്ത ഇത് മനസ്സിലാവും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ടങ്ങ് അങ്ങ് മനസ്സിലാവും <laughs> ഞാൻ നിന്റെ പേര് എത്ര പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പേര് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇന്ന ആള് ഇന്ന ഇതില ഇന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ നിനക്ക് ഈ പേര് പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നല്ല വ്യൂസ് വെറുതെ <laughs> 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 യൂട്യൂബേഴ്സിനെ കാണാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവന്മാരെ ഒരു എന്താണ് അവന്മാരെ ഉദ്ദേശം തീർന്ന് ചില ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നത് ഗെയിമിംഗ് ചെയർ കൊടുത്ത് അയാൾക്ക് എന്തോ ഇതുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കണ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റൂളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താ എഫ് കെ സി ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒന്നും ഒരു വിലയില്ലെന്ന് അപ്പോൾ എവിടുന്ന് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് സത്യമാണോന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാതെ ചുമ്മാ ഇതുപോലെ വന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോണ്ണം ആര് പറഞ്ഞെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഇതെങ്കിലും ഇല്ലേ ബ്രോ ആര് പറഞ്ഞ ആരാണ് പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞവനെ വിളി ചോദിക്കാമല്ലോ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണോ അവരെ എല്ലാവരും കൂടെ വിളിച്ചിരുത്തി അതിനുള്ള ചങ്കുറപ്പ് ഉണ്ടോ 
ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ എന്താണ് മൂന്ന് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്ര നാൾ എടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയായിരിക്കും ഇത്ര നാളുകൾക്ക് ഇടയിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനും എന്താണ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇക്കയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ കാണുന്നത് ഇവൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടു ഇത് കേട്ടു എന്ന് വന്ന് പറയുന്നതല്ല നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി വെളിയിൽ കാണുന്നതല്ലോ അകത്ത് നിന്ന് ഒരുത്തനാണ് പറയുന്നത് ഇവനെ പോലെ ഒരുപാട് പേര് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് പറയും പിന്നെ അതിനകത്തുള്ളവരിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മാറ്റി പറയും കാരണം അവർക്ക് ഉദ്ദേശം വന്ന് യൂട്യൂബേഴ്സിനെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളു എന്താണ് ഉള്ളിൽ നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ഇതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എഫ് കെ വൈ സി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബ് വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഇൻസ്റ്റയിലോ വന്ന് പറയും എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ലിങ്കിടുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബറൊക്കെ വന്ന് കമന്റ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കമന്റ് ഇപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അയച്ചു തരുന്ന പറയാ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആവത്തില്ല ഇപ്പോഴാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ലൈവ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് രാവിലെ എണീക്കുന്നു രാവിലെ അല്ല ഉച്ചയൊക്കെ ആവും പത്ത് വരെ തന്നെ ആവും എണീക്കുന്ന ലൈവ് ഇടുന്ന സമയമില്ല കേസ് ഒരുപാട് അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നവരുണ്ട് ഇഫ്സിർ ആയിക്കോട്ടെ ഇഫ്സിർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം എക്സാം ആണ് എല്ലാരും ഓരോരുത്തരൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പണ്ട് സത്യം തന്നെ കമന്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇതിനെന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെങ്കിലും പ്രൂഫ് സഹിതം കാണിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം വന്നാ മതി ഇതുപോലുള്ള ഈഗോ അടിച്ചിറങ്ങി പോയവന്മാരാണ് കൂടുതലും ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല ഇവന്മാരൊക്കെ ഉള്ളിലിപ്പോ മനസ്സിലായില്ല ഇവന്മാർക്ക് റെയ്ഡ് കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് ഇവ ഇറങ്ങി പോയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വലിയവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നീ കാണുന്നുള്ളൂ പറ ഓക്കെ വലിയവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മുമ്പ് കൊടുത്ത റെയ്ഡ് റെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എത്രയോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ കിങ് റോണിംഗ് ബ്രോയുടെ കാര്യമാണ് തന്നെ ഞാൻ പറയാം കിങ് റോണിംഗ് ബ്രോ അത്രയും വയസ്സായിട്ടിരുന്ന് അല്ലെ പുള്ളി ഇവിടെ കേരളത്തിന് മുമ്പ് തനിയെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് അന്ന് എത്രയോ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വാച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഫെലിക്സ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് റെയ്ഡ് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ അവിടെ റെയ്ഡ് പോയി ആ പിന്നെ നമ്മുടെ സാൻഡ്ര ഉണ്ടല്ലോ സാൻഡ്ര ഇന്ന് നമ്മൾ ലൈവിൽ ഇന്ന് ഞാൻ സാൻഡ്ര ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സാൻഡ്ര തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അവൾ സാൻഡ്രയ്ക്ക് നാല് കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുള്ളപ്പോൾ കെ എഫ് എഫ് കെ വി സിയുടെ റെയ്ഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സാൻഡ്ര പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചറുടെ സാൻഡ്ര ആ അങ്ങനെ കുറെ പേര് ഈ ചെറിയ ചെറിയ യൂട്യൂബേഴ്സിന് റെയ്ഡ് പോകുന്നതും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവന്മാരറിയുന്നില്ല ഇവന്മാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എ ജെക്ക് കൊടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇഫ്സന് കൊടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് ഇവന്മാര് നോക്കുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുള്ളൂ അത് കണ്ടിട്ടാണ് കിടന്ന് ചലച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് 
അന്തസ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് അന്തസ് ാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏജക്ക് കൊമ്പന അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മൾ റൈഡ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സിന് മാത്രമേ റൈഡ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇവര് ഏജക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പന അങ്ങനെയുള്ള അത്യാവശ്യം ഫേം ആയിട്ടിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് അവർക്ക് ആകെ എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് വാച്ചിങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ പത്തോ ഇരുപത് പേര് പോയിട്ട് അവനെന്ത് കിട്ടാനാണ് അവൻ എന്ത് കിട്ടാനാണ് യൂട്യൂബേഴ്സിന് റൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നൂറ് കെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കെ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് കെ അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്കറിയാവൂ കേട്ടോ ഈ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് കുറെ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ അതാ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയ അയ്യോ ബാസ് റൈഡ് കാണിച്ചതായിരിക്കും നമ്മള് ചെറിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണമെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഡിലീറ്റ് ആക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ എന്താണ് സൈക്കോപ്രോയുടെ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞിട്ടും അവനെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറ്റിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനുള്ള റീസണൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ നന്ദി കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയത്തിന് പിള്ളേര് പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വീസുള്ളവന്മാരെ വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻറ്റുകളൊക്കെ വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം തന്നെ ദേഷ്യം വന്നു സങ്കടം വന്നു കാരണം ഈ കൊച്ചു പിള്ളയുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഇവന്മാർ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ള കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടൻസും കാര്യങ്ങളും ഇട്ട് വരുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് അവരോടൊന്നും നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരു ദേഷ്യം ഇല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരാൾക്കൂടി ഞാൻ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴെനിക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരെ പറയുന്നവന്മാരാണ് ഇത് ഇടുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കും എന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടേ അറിയാമല്ലോ ഗെയിംസിന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കിക്കത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എഫ് എഫ് കെ വൈസി എഫ് എഫ് കെ വൈസിനെ ആരും എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കും നോക്കിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് മനസ്സിലായി കാണും പിന്നെ ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് ആരെങ്കിലും വരുമോന്ന് അറിയില്ല കൊമ്പൻ ബ്രോ എന്താണ് സീൻ ഒന്ന് തെളിച്ചു പറയൂ ആ പുതിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പുതിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേരെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മളെ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫെലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അണ്ണന്മാര് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കിട് ക്ലിപ്പ് മിസ്സാക്കി അതെവിടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവസാന റൈഡ് പോയത് രണ്ടു ദിവസമായി തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവസാനം നമ്മുടെ അഭിമോ സാറിന് ചുമ്മാ കരിവരി തേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും ചുമ്മാ കരിവരി പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത വീഡിയോ മാസ് വീഡിയോ ആണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ചേട്ടാ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അണ്ണമാര് പോയത് ചൂപ്പി അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ചിരി വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത താഴെ ഏയ് എനിക്ക് ചിരി വന്നില്ല ഒത്തിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ചിരി വന്നില്ല ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ എഫ് എൻ ജി സിയിൽ ഉള്ള ഒരു യൂട്യൂബർ നമ്മുടെ സൈക്കോപ്രോയുടെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും എഫ് എഫ് കെ വി സിക്കാർ എന്താണ് ചെറിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനൊന്നും റൈഡ് കൊടുക്കാറില്ല വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനൊന്നും റൈഡ് കൊടുക്കാറില്ല 
ഇപ്പോഴും മടിയന്മാരാ ഒന്ന് സുജു അണ്ണനും ഒന്ന് കള്ളനും രണ്ടു പേർക്കും മടിയാണ് ഭയങ്കര മടിയാണ് വീഡിയോസ് ഇടാൻ പിന്നെയൊക്കെ രാംജൻ ഇട ഇത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റികളും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ തന്നെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ ഡിസംബർ ടൈമിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മീറ്റപ്പിന്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് മീറ്റപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അനുബന്ധിച്ച് നമ്മളാണെങ്കിൽ എഫ് എഫ് കെ ഐ സിയിലേക്ക് ആളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന് മേലെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട് വെരിഫൈഡ് യൂട്യൂബേഴ്സ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് സിൽവർ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ആളും കാര്യങ്ങളും എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല അത്ര ലൈക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മീറ്റപ്പിന്റെ ടൈമിൽ ഇനിയിപ്പോ ലൈക്ക് ആ ടൈമിൽ ആരൊക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ കുഴയൂലോ കാരണം മീറ്റപ്പിന് വരാനായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ കുഴയൂലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തൽക്കാലം നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസംബർ ഇരുപതിന് മീറ്റപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നിർത്തി വെച്ച ടൈമിൽ ഇവർ കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രോ ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നിർത്തി വെച്ചേക്കുവാണ് മീറ്റപ്പ് കാര്യമായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇനി ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ വന്ന് അങ്ങനെ ഒരുത്തനാണ് ഈ സൈക്കോ പ്രോയും ആ സൈക്കോ പ്രോ പുള്ളി അവരോട് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് പിന്നെയാണെങ്കിലും അവൻ്റെ ചാനലിൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഏതൊക്കെയോ വീഡിയോസ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതോ എന്തോ അതെനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല ആ വീഡിയോസ് അവനാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആക്കി എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആശൻ ആശന് ആശാന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആശാന് മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് കയറാനായിട്ട് ബാക്കി ഇത്രയും പേർക്ക് വെയിറ്റ് ആയെങ്കിൽ പിന്നെ അവന് അവന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് അവൻ മുട്ടി നിന്ന് അതിനെതിരെ പിന്നെ ആശാൻ പോയിട്ട് ഇക്കക്കെതിരെ എക്സ്പോസിങ് വീഡിയോ എന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കിയതാണ് അതൊന്നും കാര്യമില്ല കൊച്ച് ചെക്കനാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധി ഉള്ളൂ അവന് കൊച്ചി ഇറക്കാനാണ് അതിന്റെ വിവരമില്ലായ്മ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചില അണ്ണന്മാരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ട അണ്ണന്മാര് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു കുക്കുട് സാർ എന്നൊക്കെയാണ് പേര് കുക്കുട് സാറൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കുട് സാറ് ഈ ഈ പിള്ളേരെ കൂട്ടിട്ട് ഒരു ഇപ്പൊ പടം നായിക്കാണ് കുക്കുട് സാറും പിള്ളേരും ഇതെന്താ വീണ്ടും ചുണ്ണിയാ ഉണ്ണി വേറൊക്കെ പറ്റി വീട്ടിലേ കുക്കുട് സാറാണെങ്കില് ഭയങ്കര പുള്ളിയാണ് കുക്കുട് സാറിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട എന്തിനായിരുന്നടാ കുക്കുട് സാറിനെ ആ കുക്കുട് സാറിന്റെ ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പാലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടേതായ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ട് ആ പുള്ളി പുറത്തു വേണ്ടി പിള്ളേരെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഹെയ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കണം കുക്കുട് സാറിന് ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂസ് ഇല്ല ഏർ പണ്ട് റീസ്റ്റാറിനെ വിറ്റും ആ പിന്നെ ഓരോരോ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ വിറ്റും ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആശാനാണ് ഇപ്പൊ വ്യൂസ് ഇല്ല ആ തമ്മേലും അടക്കം ഇപ്പൊ വ്യൂസ് ഇല്ലാതെ ആശാനാണ് ഇനിയിപ്പോ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊറേ ഹെയ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ എഫ് എഫ് കെ വൈസി ആണെങ്കിൽ നല്ല ഹൈപ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എഫ് എഫ് കെ വൈസിന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും റിയാക്ട് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ അറിയാം ആശാന് അപ്പൊ കോൺട്രവൈസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇരുന്ന് ഹെയ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ കുറച്ച് എന്താ പറയാ എന്തോ എന്തോ എന്താ പറയാ പിന്നെ ബെസ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഫോർ ഹിസ് ചാനൽ അത് ഈ പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവനൊക്കെ ഇവന്റെ ചാനലിന് വേണ്ടി ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് എന്തോ കാണിക്കട്ട് എന്താ പേര് കുക്കുട് സാർ കുക്കുട് സാർ അതെനിക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുക്കുട് സാർ എന്നിട്ട് കത്തേ കത്തേണ്ടവർക്ക്
ഇക്കയുടെ സാധനമല്ല അവന്റെ ഫേസ് റിവീലും കാര്യങ്ങളും ഇട്ട് അതും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാക്കുന്ന അതും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടാക്കുന്ന നാണ ഇല്ലാത്ത നായ ഒരു വാക്ക് പോലും ചോദിക്കാതെ നാണ ഇല്ലാത്ത നായ കൊണ്ട് അത് വീഡിയോ ഇട്ടാക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയാന ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ഈ മരമരെ എന്നിട്ടാണ് ഈ ഇക്കൻ എന്നിട്ട് തെരു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടീമിൽ എന്നിട്ട് തെരു വിളിച്ചാക്കുന്ന എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു തന്നെ വിട്ടാക്കുവാണ് തെരു വിളിക്കാനായിട്ട് ഇക്കയുടെ തെരു വിളിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ അവസ്ഥ അയ്യോ പറയണ്ട ഈ കുക്കുട് സാറിന്റെ ഓരോരോ കളികളെ കുക്കുട് സാർ അങ്ങ് സീനാണ് ഒരു ചാറ്റ് ഗെയിം കളിച്ചാലും ചോദിക്കണം പിക്കാച്ചു ത്രിപ്പിൾ സെവൻ എന്താണ് ബ്രോ മീ ഗെയിമർ ഉണ്ടോ മീ ഗെയിമർ ഒന്നും ഇല്ലടാ മീ ഗെയിമർ ഒന്നുമില്ല ഈ ഗെയിമർ ഒക്കെ പാവം ഒരു സൈഡിൽ ലൈക്ക് വേറെ ഒന്നിലും ഇടപെടാതെ ഫുള്ളി പുള്ളി ഇടതായ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാ ഗെയിമർ അല്ല ഇൻസ്റ്റാ ഗെയിമർ പണ്ട് പോലെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ മീ ഗെയിമർ വേണം ഇപ്പൊ ഉപദ്രവം ഇല്ല നമുക്ക് ഉപകാരം ഉപദ്രവം ഒന്നും ചെയ്തില്ല ആ ശമ്പക്കട്ട വഴി മനസ്സിലായില്ലേ കണ്ണാപ്പികളാണോ അല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തുള്ളു ഇമാരുടെ ഈ എന്തൊക്കെയാ പരിപാടി ഇപ്പൊ ഇത്രയും അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമാര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ വാസ്കോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരണം വരുന്നു എന്നൊക്കെ അതെ അവന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് വരാം അവന് ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ ഇതല്ലേട്ടാണ് <laughs> 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 കള്ളംബ്രോടെ കള്ളംബ്രോ 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 ഈ കട്ടം കണ്ട ഇവിടെ പോയി കിടക്കുന്ന എന്താ അല്ല കേറിയില്ലേ ഓജിനെയും പറയല്ലേ അത് പ്രൊമോഷൻ ആയി പോ ഓജിനെയും പറയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ പോവട്ടെ അവളെന്നെ വിട്ടു പോയേ ഐശി ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നിങ്ങള് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചല്ലോ എന്റെ ചാനലിനെയും ഒന്ന് പറയുന്ന ഹാപ്പി സാർ റൈറ്റി നൈസ് നെയിം ഇങ്ങനെ 
ലോക്കോയിലുള്ള ആരെങ്കിലും ടീം കോഡും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിട്ടേ ടീം കോഡ് എന്താ ഞാൻ കേട്ടുവരുന്നു തോന്നല്ലേ ഒരു ആടിടുന്നുണ്ടേ ജീവിച്ചു പോവാനാണ് ചിരിച്ച് വെറും കണ്ണാപ്പി തരാം ഞാൻ ഒന്നും പറയാനുള്ള അവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇനി അവര് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് കാണുമ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് പുള്ളിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ത് സമയം നടന്നോണ്ടിരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ ഞാനും ചെയ്തില്ല മക്കളെ ഫ്രീ ഫയറും വേനായോ ഇതിന്റെ കൂടെ ആദ്യം ടീം കോട്ടത് ഡഡ്ലി ജീനിയസ് ടു സിക്സ് സീറോ ടു സിക്സ് സീറോ വൺ ഫോർ ഫോർ വൺ ആ ഓക്കെ ടീം ടീച്ചർ മാക്സിമം സൈസ് സിക്സ് ത്രീ വൺ സിക്സ് ടു ഈസ് സിക്സ് ത്രീ വൺ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ശരിയാണല്ലോ ഇതിന് തെറ്റാണല്ലോ ഇത് വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബ്രോ കണ്ടാൻ പറ്റിയ നന്ദിയുണ്ട് ബ്രോ ഓനെ കൊമ്പൻ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മള് കണ്ടതാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് നീന്തൽ മത്സരം ഒക്കെ ഉണ്ടോ എമ്മ മുങ്ങൽ മത്സരം അടുത്ത ടീം കോഡ് നോക്കട്ടെ ടു സിക്സ് വൺ നയൻ നയൻ ടു സിക്സ് വൺ നയൻ നയൻ ഫോർ വൺ ആർസിറ്റി അപ്പൂസേ റൂം കാണ്ടാ റൂം കാണ്ടാ അപ്പൂസേ അപ്പൂസേ മോനെടാ ഏ ദാവൂദ് ഭയ്യാ എന്താണ് ഭയ്യാ പരിപാടി 
ഇഷ്ടം കളിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല ഇല്ല സെക്കായിട്ട് കേക്കുന്നു ഇപ്പൊ കേക്കുന്നുണ്ടോ പിള്ളേർക്ക് റൂമൊക്കെ 
ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ വേറെ സീൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഹലോ 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 ആരെ കെട്ടിക്കാൻ പോയി കിടക്കുന്ന അതിന്റെ പൊന്നു വാസ്തവം ഗൈ സൗണ്ട് തെറ്റല്ലേ സൗണ്ട് ഇല്ല ബ്രോന്ന സെറ്റാണോ 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 പവർ 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 ഓക്കെ സെറ്റ് ഹലോ ചെക്ക് ഹലോ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഈ കളി എഴുതി നമ്മൾ എന്തായാലും ലോക്കോയില് ലോക്കോയില് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത കസ്റ്റം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് അപ്പോ എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോക്കോയിലേക്ക് വരിക കം ടു ലോക്കോ എന്തു പറഞ്ഞ മാങ്ങാത്തൊലി ഈ സോണിലേക്കല്ല ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ വൺ വേ ത്രീയില് നിക്കാതെ പോലെ അയ്യോടാ ഇവന് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ആയിരുന്നു ആ ഹാ ഹയ്യോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ലൈനായിരുന്നു 
I make mistakes, but I always come back. What are the men are requested? I found the character. Okay, ah, request. Okay, I'm ओके प्रोफेल First blood. ट्रिपल किल। हाँ, बेर, बेर इतना है ना ना। 
ഞാൻ അങ്ങനല്ല കില്ല് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കിട്ടും കാരണം നമ്മള് വണ്ടിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ആ കില്ല് പോകാൻ എവിടുന്ന <laughs> 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 ഞാൻ മേലെ കേറാൻ ഉള്ള രണ്ട് പേരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഒരടിയും കൂടെ കിട്ടിയില്ലേ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 
സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്
ಆಯ್ತು ಫೋನ್ ಎಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಿ ನಡಿಗಿನೆ ಅಡಚಿಟ್ಟು 
Double kill. എടുത്തില്ലേ എല്ലാരും ലോക്കോയിലേക്ക് വരിക കൊമ്പാച്ച ജാട ജാട മൈൻഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൃഷ്ട ദ്യുമ്നൻ കെവി എന്താണ് ഇവർ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് എന്താണ് ഇവർ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് എല്ലാ കളിയും ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചാവുന്നു
Get too close, and you might get burned. Lord, it's so gonna look guys. Hello. Hey, come on, bro. Hey, bro. Par you, bro. Hello. Okay. Come ba. Hello. Kya kya dil hai? Ah, kya kya thanda? Kya kya thanda? Ah, ah, ipa kya kya ipa kya. Ha ha ha. Namra anna ni bolna. Karakita timing hai. Ab rocker lane kaan ni lana orchi mona rocker ni lalo. Offline, I am okay. Invite the offline. Offline, I am. Bro, room it, bro. Come on. It to. Okay. Room it. One minute, son. Come here. Ah. Come here. Tell me about one day custom. ഒരുവല്ലീന Need equipment. Night time and the little. Need equipment. Come on, bro. Come on, come on. 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 ബ്രോ ഇവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് അടിക്കണം എന്റെ അവിടെ രണ്ടു പേരുണ്ടോ വെളിയിൽ പഠിക്കാൻ നോക്കണ്ട സോണിന്റെ 
കണ്ണബ്രോക്ക് ചലഞ്ച് കണ്ണബ്രോ വൺ ടാപ്പ് ഓൺലി ഇവരോട് പത്ത് കില്ലിന്റെ മുകളിൽ അടുത്താ അടുത്താ എത്ര റൗണ്ട് എടുക്കും അത് തലച്ചു വേണം അല്ലേ എടുത്താ എത്ര റൗണ്ട് എടുക്കും അത് പറയണം അത് പറയണം എങ്ങനെയാണേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കും എടുത്ത് കണ്ടന്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നീ ഫൈറ്റ് വാറാ ഫൈറ്റ് വാറാ നിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇടായി പോത്ത് ഇടാണ് ഇവിടെ ഫൈറ്റ് വാറേണ്ട കാര്യമാണ് നീ ഫുട്ട് ഹലോ ആ പറയടാ നീ വോയിസ് ചെയ്യാൻ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലടാ ഓർമ്മ വോയിസ് ചെയ്യ ക്ലിയർ അല്ലേ ചെറുത് മാത്രം കട്ട് ആയി പോകും ഞാൻ ഇപ്പോ ഡിസ്കോർഡ് കേറി ഇരിക്കുകയാ നല്ല ആ ടൗൺ ഇട്ടാ ഒന്നും ഞാൻ ആ ആ ടൗൺ ഇട്ടാ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഞാൻ ഡിസ്കോർഡ് കേറി ഇരിക്കുന്നു എന്നാ ഇല്ല ബ്രോ ഇപ്പ ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പ ക്ലിയർ ആയി ആ ഇപ്പ ക്ലിയർ ആയി അതിര് <laughs> 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 എവിടെ പോയി കിടക്കാതെ ഒരുത്തിനി കാണാൻ ജിയോട്ടാണ് ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം നമ്മൾ ലോക്കോയില് പാസ്വേഡ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോക്കോയിലേക്ക് വരും ഗൈസ് നീ കൊമ്പനെ കേക്കത്തില്ല ഹലോ 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 കേക്കുന്നുണ്ടോ ഗ്ലോറി ഓഫ് മൈ എനിക്കറിയത്തില്ല യൂണിറ്റർക്ക് എന്തിനു എത്ര ചക്ക വരുന്നത് എന്റെ പി സി എന്നെ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ പെർഫോമൻസ് ഡ്രോപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗെയിമർ വൈറ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ ഫോർ യു ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് പറ്റാ രണ്ടാക്കുക ബ്രോ ഡ്രീം ആണ് വൺ ഡേ മതി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണമ്പ്രോ ഒന്ന് ഡൗൺ ആണ് എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഡൗണായിട്ട് ലാഗ് വരൂടാ നീ അത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് 
Get it, Alan. ആർക്കില്ലേ <laughs> <laughs> നിങ്ങളൊക്കെ പോയി എലിമിനേറ്റ് ആവും അല്ലാതെ എങ്ങനെ ആറ് ഇല്ല എടുക്കാനാവും അവരോടൊക്കെ അത് ഈ കളിയും മാറിക്കോളൂ നിങ്ങള് അവിടുത്തെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലെ വൈഫ് തോന്നുന്നു റാഷ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ായിരുന്നോ അല്ലല്ല എം ഐറ്റ് എം ഐറ്റ് ഞാൻ കില്ലു വന്ന് നോക്കിയതാ ഫോമായിട്ടാണ് പിന്നെ വോയിസ് ചേഞ്ചർ ഓണാടാ ഡബിൾ 
ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ <laughs> 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 എല്ലാം കേറുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഞാനും ബ്ലാക്ക് ടീഷേർട്ട് ഇടാം വെയിറ്റ് എല്ലാരും ബ്ലാക്ക് ടീഷേർട്ട് എന്റെ തല വെച്ചേക്കില്ലേ ഒമ്പത് ബ്രോ സൂപ്പർചാറ്റ് മിസ് ബ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലടാ ഞാൻ കണ്ടെടാ ഞാൻ കണ്ടെടാ ഞാൻ അതിലാണ് നോക്കിയത് ഇപ്പോ
I trained myself for this on Bermuda. ഇക്കളി ഞാൻ തന്നെ കളിക്കേണ്ടി വരും സൗണ്ട് കേട്ടത് ലൂട്ടാ മതിയായിരുന്നു വൈപ്പ് ഓ രണ്ടുപേരും ഡിക്കുന്നത് <laughs> 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 എവിടെ ഏതായിട്ട് 
ഡാമേജ് <laughs> 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 എനിക്ക് ഫുള്ള് ബഗ് ആയി മാറൂല എനിക്ക് തോന്നി ആ ചുണ്ടിക്കണ്ണ ഒക്കെ ചാവുന്നു But I always come back. Need equipment. Ajmer and score ipo kandukku. Oru vatta saana paiyo. Aha. Atta bond list kodu. ില്ല 
ஏதாவது சார்ஜ் ஊத்தி விட்டுருக்கோம் அப்படியே ஞானி ஓக்காயோ வீட்டு எனக்கு <laughs> 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 ஒண்ணோ <laughs> 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 எனக்கு மேடிச்சு வந்தவன் ஒருத்தர் <laughs> 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 ஒருவாடா 
ഇത്രയൊരു മുപ്പത്തിട്ടുണ്ട് <laughs> ഇതെങ്ങനെയാണ് 
ക്യാമറ ഹബ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ാണ് <laughs> 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 ഡിസ്കോഡിൽ വല്ല സാധനങ്ങളുണ്ടോ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസ്കോഡ് ഐറ്റംസ് വല്ലതും കഴിഞ്ഞ ഒരു ആട് ഇടുന്നുണ്ട് ആട് വരുന്നവരെല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈ അടിക്കണേ ആട് വന്നവരെല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈ അടിക്കട്ടോ ഒരു ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി കസ്റ്റസിലെ സോറി നമ്മുടെ എൻ ആർ പിയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റ് 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 ആണ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ അപ്പൊ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രഷർ ഹാൻഡർ അല്ലേ ട്രഷർ ഹാൻഡ് നിങ്ങള് നിങ്ങള് സ്കൂളിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല സ്കൂളിലൊക്കെ പലരും കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രഷർ ഹാൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമുക്ക് ഓരോ ക്ലൂസും കാര്യങ്ങളും ഓരോരോ ഏരിയയിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് ക്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ആ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ ക്ലൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോരോ ക്ലൂ ഓരോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ക്ലൂ കണ്ടാലാണ് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴി കിട്ടത്തുള്ളൂ മറ്റേ ഒരു പാവങ്ങളെ ചത്തു മാറ് 
ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം കിട്ടി മുന്നൂറ് ജുവൽസ് കൊടുത്ത ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം ബ്ലാക്ക് കിട്ടും എന്റെ കേക്കുന്നുണ്ടോ കേക്കുന്നുണ്ടോ കേക്കുന്നുണ്ട് 